Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki nafasi ambayo tunapata fursa kuweza kujadili moja ya jambo ambalo limetokea katika juma husika na kualika hii leo naitwa Nordin Selemani. Juma hili moja ya habari ambayo tulikuwa nazo kwenye taarifa yetu habari ni kuhusiana na chama cha Walim Tanzania CWT lakini pia uwepo wa chama kingine. Lakini leo tutajikita kuangazia uwepo wa CWT ambayo kwa sasa tunazungumzia ina miongo miwili na nusu ama unaweza wakasema robo karne. Miaka ishirini na mitano tangu kuanzishwa kwake ikiwa na wastan wa wanachama laki mbili. Tutataka kujua mwelekeo wao ni upi na changamoto ama chagizo ambao wanalipata kipindi hiki ambacho kunatajwa kwamba kunataka kuanza kuonekana pia nafasi ya wengine kutoroka kutoka CWT. Tumemwalika Katibu Mkuu wa chama hiki Deo Safe. Karibu sana. Asante. Kwema. Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Tunamshukuru Mungu. Na nikupeongea kwa sababu wewe ni, ni mmoja wa watendaji wapya katika <laughs> CWT. Nashukuru sana. Mm. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Shukran. Sana, Lakini sana. pia tunaye Dagobert Deogratius, yeye ni mwanasheria wa chama hiki. Karibu sana bwana mwanasheria. Nakushukuru sana. Kwema. Kwema kabisa. Mambo anasemaje? Tunamshukuru Mungu. Maisha CWT ni mema. Wewe umekuepo? Ah, nimekuepo, ni mkongwe. <laughs> mkongwe. Kwa ukongwe wako, <clears throat> unapozungumzia miaka ishirini na mitano, tangu mwaka 1993 hadi leo. Unaizungumziaje CWT ambayo ina, ina, inaonekana ni kama kimbilio la walimu? Nakushukuru bwana Nurdin eh, kama nilivyosema kwamba ni mkongwe kidogo. Mm. Eh, Nimekuwepo na chama cha walimu kimeanza kama ulivyosema mwaka 1993 na kipo na kinaendelea kuwepo na kitaendelea kuwepo. Na kama chama cha wafanyakazi chama cha walimu kimeanzishwa kwa ajili ya huduma na utetezi. Kwa tumekuwa tukifanya huduma za utetezi kwa walimu wetu wengi sana na tunaendelea kufanya hivyo na ni matarajio yetu kwamba walimu wote walimu wote wafaidi huo utetezi kama ulivyo kwenye katiba yetu kanuni zetu lakini na machapisho mengine na pia kwenda sisi wenyewe ana kwa ana tunapokutana nao kuambia tumetoka wapi tuko wapi na tunakwenda wapi mm. na kwa sababu pia tunaboro knowledge ya chama cha walimu cha kwanza cha mwaka 1942 mm. ambacho kilikuwa kinapigania masilahi bora ya walimu, mishahara, mazingira mazuri ya kufanyia kazi ambayo nayo tumeendelea kuyasemea mpaka sasa na kwa kweli kwa kiasi kwa kiasi kikubwa mazingira yanakwenda yana vizuri lakini bado masilahi bado na ndio tunaendelea eh, kuzungumza na serikali kwa sababu kwa mjibu wa sheria inaitwa Public Service Negotiating Machinery Act mm. eh, au sheria ya majadiliano ya pamoja katika utumishi wa umma. Sisi chama cha walimu ndio chama pekee cha walimu kinachozungumza na serikali katika meza ya majadiliano kuhusiana na hayo masilai. Kwa hiyo tupo na tutaendelea tutaendelea kufanya kazi za namna hiyo. Mm. Katibu. Na. Mnaongozwa na vitu viwili, huduma na utetezi kwa mm. kundi hili la walimu ambalo tunazungumzia zaidi ya wanachama laki mbili na zaidi hivi Ndiyo. ambao ni wanachama wa CWT. Kipindi hiki ambacho wanachama wenyewe wanategemea zaidi hiki chombo. Mimi nikiwa mwanachama wa CWT nitarajie kunufaika na nini kutoka kwenye chama chenyewe. Asante sana. Kwanza chama cha walimu kina madhumuni yake ya kuanzishwa, chama mm. cha walimu kubwa kale usema ni kutetea maslahi ya walimu na kutetea tunaposema kutetea kuna kazi nyingi zinazofanya kuhusiana na walimu. Mm. Ni warejeshe nyuma mm, walimu wenzangu wakikumbuka kati ya 14 13 14 yote ya walimu ilikuwa ina ukomo kwamba mwalimu grade A akifikisha ukomo sisi kuna madaraja yani mwalimu wa grade A akifikia gazi ya G E mm. daraja la E hauwezi akapandishwa tena mshahara lakini okay. kazi chama cha walimu kilikana serikali sisemi kushinikiza walikaa nao wakakubaliana baadaye tukafungua ule ukomo ukafunguka kwa mwalimu alikuwa anapata A akapanda mbele juu yake aliyopata F akapanda juu yake hiyo ndio kazi ya chama cha walimu lakini hiki chama cha walimu ndio chama ambacho kuna viongozi wote wa chama cha walimu ngazi ya chini mwalimu mkuu mratibu mkuu wa shule na, na hawa watu wanafanya kazi kubwa sana walikuwa wana posha madaraka chama cha walimu kilikana serikali kuangalia kwamba watu hao wanasimamia elimu na ukiangalia 
taifa bila elimu haiwezi kasonga mbele kesi hao ndio wasimamizi wakuu chini ya elimu basi waongezee hata posho ya madaraka kuzikana vyombo vya usafiri tukakaa na serikali tukakubaliana tukapeleka ushauri wetu ukafanywa kazi wakarekebishiwa lakini niwaambie kwamba kama alivyouza mwanasheria hapa sisi pekee ndio wenye wenye tuliyepoa dhamana ya kukaa na serikali kuhusiana na masuala ya walimu kwa haraka haraka juzi tumekaa na katibu mkuu Tumishi mm. Dr. Ndumbaro tulikaa na katibu mkuu Tamisemi Dr. Yombe na ni engineer Yombe yeah. tukakaa na mheshimiwa Jafu kuhusu masuala ya walimu na tulivyokutana nao kati ya tarehe 12 13 katibu mkuu Tamisemi engineer Yombe ameriact na ameandikia barua wanaowasimamia walimu kuhusiana masuala ya walimu hasa madaraja na sasa hivi kinachoendelea ni kuhakikisha kwamba yale madaraja ya walimu ambao yalikuwa hayafanywi kazi ameagiza wafanywe kazi ndio hapa unaosema huduma na yani utetezi no. na masuala ya walimu mm. sio kwamba tuna tu, chama chetu kwamba kipo ni yani kwamba ma, huduma kwa walimu kwamba tugawe fedha ha? kimsingi ni hayo masuala hayo makubwa ya walimu kuhusiana na utumishi mm. kuna ulazima uh, dagobet mimi nikiwa mwalimu ni lazima niwe CWT yani kuna sheria ambayo inanishinikiza mimi lazima wewe ukishakuwa tu mwalimu uwe chini ya mwamvuli ya CWT Sheria haipo. Hakuna sheria inayoweza kumlazimisha mtu kwa sababu kujiunga na vyama vya wafanyakazi kunatokana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanyiwa marekebisho mara kwa mara. Mm. Kifungu uh, ibara ya 20 uh, Freedom of Association. Lakini ile ibara kwa sababu ni katiba haiwezi kubeba vyote ikatungwa ikatengenezwa sheria tuzungumzie ya sasa tulionayo mm. sheria ajira na mahusiano kazini the employment and labor relations act namba 6 ya mwaka 2004 inazungumzia inazungumzia hayo sasa swali lako ni nikikusoma na usoni naliona ninaposema kuna ulazima kwamba sasa kwa sababu chama cha walimu walimu wote wako mle ukienda kifungu cha 60 kifungu cha 66 mm kifungu cha 66 cha sheria hii kinazungumzia kitu kinachoitwa bargaining unit okay. bargaining unit eh, unit ya majadiliano kwamba hawa ni walimu kwa hiyo kama ni walimu majadiliano yao yatakuwa ni walimu mm. ama ni mwanachama au sio mwanachama mm-hmm. kwa sasa kama ni majadiliano ambayo yanatoka kwa mwajiri wao sasa yanawaijia wote kama ni majadiliano yanatoka ni, ni chama chao ndicho kimeamua kutoa eh, huduma fulani kwa wanachama wake huenda huyu ambaye sio mwanachama hata guso lakini sheria kama ulivyouliza haimlazimishi mtu ni freedom of association mm. unaweza ukaona wakati mwingine nimeona sehemu nyingine kwa mfano nimeona kwenye kipindi wanasema e, chama cha walimu kinalazimisha walimu kuingia kwenye kwenye chama na kinawakata mimi chango na nini sisi hatuwalazimishi lakini matakwa ya sheria ndio ya mtu anajikuta yuko pale kwa sababu ya matakwa ya sheria kwa sababu wale waliotengeneza hicho kikaenda mbele ya safari kikaleta huduma nzuri kwa mfano mm. tumeanzisha chama cha walimu sisi kama katiba yetu inavyosema ukisoma kwenye kwenye priambu mm. eh, priambu ama eh, niseme utangulizi, utangulizi. Eh, eh. kwa kuwa sisi walimu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuwa sisi, sisi. walimu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania tumewasemea wengine tusingeweza kuacha maana tungewaacha huo ni ubinafsi <laughs> eh ungekuwa ni ubinafsi ambao yani kiongozi gani unatengeneza forum ambayo moja kwa moja inaongea na ungewezaje ungesemaje kwamba kwa, kwa kuwa mimi sefu mimi dagobati mimi utawaorodhesha wote wafike hapa afu katiba ingeinganaje kwa, kwa kuwa sisi walimu wa jamhuri sasa ile sisi unakuta sasa hata kama wewe upendi unakuta mwajira wako anasema hapa hupendi lakini mimi nakupa kwa sababu kita kusaidia okay ndio Turudi kwako uh, Deus uligusia uli, uli kidogo namna ambavyo mmeanza kuzungumza na serikali kuhusu na madaraja lakini tunajua kwamba kuna kuna, kuna malalamiko muda mrefu kuna walimu wengine bado hawajamalizwa uh, malimbikizo ya posho zao na nini. Mnapiga hatua kiwango gani? Najua na mwezi wa stand wa mwezi mmoja lakini hatua namna gani sababu mmekutana na katibu mkuu Tumishi, mmekutana na katibu mkuu Tamisemi na waziri mwenyewe wa Tamisemi. Ya hatua ni nzuri kama nilivyokuambia hatua ni nzuri tulianza na katibu mkuu tumishi dr Ndumbaro mm. na nikwambie hadi juzi walimu serikali imelipa bilioni 16 malimbikizo ya mishahara yani mtu ukipandishwa cheo unaweza kucheleweshwa kulipwa mshahara wako yeah. ukalipwa baada ya muda fulani mm. yani malimbikizo hadi nakutana nao serikali imelipa bilioni 16 malimbikizo 
yaliyokuwa mishahala ya walimu lakini tulivokutana na mheshimiwa Jafu tulizungumzia yale madeni ya walimu aliyokikiwa unakumbuka mbili walimu yeah. madeni aliyokikiwa zaidi ya bilioni kama hamsini ngapi Jafu akasema kulikuwa na shida kidogo akasema kwa heri sasa ni peni nitawaita ni nije niwaambie kwa mbali ni tunalipa lakini la, la tatu ambao nimezungumza pale ukifuatilia ni juzi tu katibu mkuu nani hii tamisemi amewaandikia marasi wote barua akisisitiza walimu wote ambao walikuwa wapandishwa madaraja kwa sababu hapo nyuma ilitoka miongozo miwili mwongozo wa kwanza ulikuwa tarehe 17 mwezi Novemba mwongozo wa pili ulikuwa machi mwaka huu ulikuwa una, unaelekeza nini kifanyike kuhusu madaraja ya walimu sasa miongozo ile kuna baadhi ya limasha ulivyofanya kufanya kazi vizuri sana ya zimetekeleza vizuri sana lakini kuna baadhi ya limasha ulizimesua sua mm ndio maana katibu mkuu tumishi nani tamisemi akataka sasa kupata utekelezaji wa hiyo miongozo. Hiyo ndio kazi tuliyefanya. Mm. Na tumeenda mbali zaidi kusema kwa sababu um, katibu mkuu tamisemi umetaka wakurugenzi watoe taarifa wamefanya nini kwa kuhusiana na madaraja ya walimu. Kuna sisi sasa tukakusanye takwimu okay. ya hicho kilichofanyika. Hii utakavyokaa mezani aseme ya kwake kwamba wakurugenzi wangu wamefanya hiki na sisi tuseme chama cha walimu kimefanya hivi ili ile tofauti tuangalie namna ya kui solve na kawaida na sheria ya vyama vya wafanyakazi na vya mahusiano kadhini nasema mwajiri kabla hujasema nipe hiki mlazima mkae meza moja mm. umesikia nasemaje akisema anaenda kufanya hiki unamsubiria afanye kwa ndio hapo tulipo tulipofikia kwa kwa maneno yako katibu walimu neema yao sasa inakaribia ni kweli inakaribia kwa sababu ushahidi hizo document ambazo zimeshatumwa na kazi imeanza kufanyika huko kwenye alimasho ni mbalimbali na uzuri nimepigwa simu na maafisa elimu wananiambia kabisa tunashukuru walimu madaraja yao mishahara imeanza kurekebishwa tunaona inawezekana imeanza kukimbia nikasema ni serikali inakimbia sio sisi inakimbia kwa sababu inaamini kwamba ikimhudumia mwalimu imemhudumia kila mtu kwa sababu kumbuka wote hapa lazima tupitie kwenye lile daraja kwa nikasema ni serikali inakimbia kwa ni shukuru tu serikali kwa sababu sio kwamba kwa vile mimi nimechaguliwa mimi naamini nimeshaona kwamba upo sasa sasa hivi ni muda mwafaka sasa kuhakikisha kwamba walimu wanatimiziwa staiki zao ili taifa liweze kutembea. Mm. Wakati ukizungumza uh, Dagobert uligusia swala la, la makato na hili imekuwa ni moja ya vitu ambavyo vimekuwa viki, vikitajwa tajwa sana. Mwalimu wa kawaida ambaye uh, ni mwanachama wenu anakatwa asilimia mbili. Uh, iwapo na, na hilo lipo kisheria kwa yule ambaye ni, 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 ni mwanachama. Ambaye sio mwanachama inakuwaje kwanza na, na huyu mwanachama uh, akisha katwa hizi fedha stake zake ni zipi na kushukuru bwana Nordini ni kwamba kama nilivyosema mwanzoni kwamba <coughs> kifungu cha 66 kinatengeneza uh, bargaining unit ya ualimu kwa maana hmm. hiyo ualimu wako kwenye bargaining unit moja awe ni mwanachama wa chama cha walimu sio mwanachama wa walimu sasa sisi kwa sababu ni freedom of association ni hiari kujiunga. Tuliambia serikali wapo walimu ambao hawapendi kujiunga na chama cha walimu. Okay. Na katiba hairuhusu kumlazimisha mtu na sheria hairuhusu kumlazimisha mwalimu ajiunge. Mm -hmm. Na mikataba ya kimataifa ni freedom of association. Hairu, kwa maana hiyo hairu, hailazimishi mtu ajiunge. Tukasema okay fine. Sisi tutakapokaa mezani kama alivyosema katibu mkuu ni, ni e, majadiliano yanaongozwa na sheria mm. nasema wale ambao sio wanachama wetu tutakapo bargain katika eh, ku, ku, eh, huduma na masilai ya walimu yawe bora hawa ambao sio wanachama wetu wasipewe okay. walimu wakasema kwani vipi ndio kwa sababu kwenye trade unionism hakuna free riders yani wewe you don't benefit kutoka kwenye mgongo wa mtu mwingine kwa sababu wanatumia gharama katika bargaining wanasa, watu wanasafiri na viongozi waliochaguliwa wanalipwa kwenda katika majadiliano hayo ili yaweze kuleta tija serikali ndiyo ikatunga sasa sheria katika sheria hiyo ikaleta kitu kinachoitwa agents 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 fee okay. eh, wa, na, ni huduma ya wakala lakini sheria hii pia inakuelekeza ufanyeje ili uweze kuipata hiyo. Lazima kwanza uwe na majority members eh, uwe na uwe na walimu wa, 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 wa kutosha ambao sasa wa, na uh, ambao wa, wa, u, u, kutosha kwao kule kunakupa haki wewe ya kwenda kwenye yale majadiliano. Sasa wale ambao sio wanachama kwa sababu watafaidi maana serikali haitaweka double standard kwa watumishi wale wale. Sasa 
baada ya huduma ile inapotolewa kama ni kuongezwa kwa mishahara kama ni kupunuliwa kwa madaraja wote akasema sasa hawa ambao sio wanachama tutawakata ada ya uwakala kwa sisi chama cha walimu ni wakala wa wale ambao sio wanachama okay. wetu na sasa na sheria inasema ada ya uwakala iiwe i, sawa sawa isizidi au iwe sawa sawa na ada ya mwanachama mm. sisi chama cha walimu kwa mujibu wa katiba yetu ada yetu ya wanachama ni asilimia mbili mm. kwa sababu ada zinapangwa na chama chenyewe sio serikali nilikuwa naona e, wenzetu wale wanaotutia joto kidogo cha kamwata wanasema sheria ndiyo imetengeneza hiyo hapana ni katiba za vyama ndizo zinazo zinazopanga kwa sababu kipo chama kingine wanaweza wakasema sisi ada yetu tunataka iwe asilimia saba mm. ya mshahara kwa sababu ya manufaa tunayotarajia kuyapata kwa hiyo vimeachiwa lakini lazima pia kuwe ku, kuwa na regulator msajiri wa vyama ata regulate kuona je hii sije ikawa kubwa watu wa, wakaumia kwa hiyo hiyo ada ya uwakala sasa ndio wanakato wale ambao sio wanachama na sheria imetuelekeza michango hiyo ni kwa ajili ya utetezi na tumekuwa tukifanya hivyo tumetetea walimu wengi sana wameshinda kesi walimu wengi sana yani nikikutajia orodha ni kubwa sana mm. hata wanao tusikia na wanaofuatilia kipindi chetu wapo mkiwapigia simu kama nikipinda macho unaweza karuhusu wapige simu watakupigia kutoa ushahidi kwa maneno machache dagobet kwa maana kila mwalimu Tanzania ni lazima akatwe hiyo asilimia mbili. ndio atakatwa ama na chama cha walimu ama atakatwa na chama kingine lakini kwa sababu ni matoka ya sheria ada ya uwakala hiyo lazima italipwa na italipwa tena kwa na chama kwa chama kila ambacho kina majority members mm. kina wanachama wengi sisi wali, chama cha walimu tuna walimu ambao ni wanachama wetu ni, ni, ni zaidi ya asimi ya msini. ya msini okay. plus ndio uta, utakuwa na exclusive bargaining power sasa mm. ndio maana kama alivyosema ndio maana sisi ndio tunaokwenda kwenye majadiliano nimewasikia cha cha kamwata eh, wanasema wamejadiliana na serikali mimi ni washauri walimu kwamba ni vizuri waende polepole pole, alafu wasikilize kwa makini mm. na wafuatilie mm. kwa sababu serikali inaongozwa na miongozo na, na sheria na uh, wamekwenda kujadiliana nini na lini mm. hawezi kutupa ushahidi <laughs> sana sana mm. wakienda kuzungumza na mkurugenzi wa wilaya that's fine ni serikali mm. lakini ni katika level ile kwa yeah. registration na vitu wana. lakini kwa maana ya haki na masuala ya walimu mm. chama cha walimu ndio chama pekee kinacho kinacho kisheria <coughs> kisheria nisaidie kisheria yeah. uh, inakatazwa kuja kwa na chama kingine cha walimu hapana haikatazwa haikatazwa <laughs> sheria hii inazungumza mkiwa mm. mkiwa mkiwa wangapi eh na wa, ishirini na watano mnafungua mnaanzisha chama mnaanzisha chama eh kwa hiyo tunaweza okay. tukawa na vyama vya walimu tuko zaidi ya laki mbili na na eh. unaweza kukuta hamsini hamsini au mia mia wanatengeneza chama wanatengeneza lakini je wanasema together uh, united mnashinda mm. lakini mkisha mki, 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 divide and rule di, di, mkiwa divide hakuna <laughs> solidarity kwa sababu sisi hata salamu yetu watu tunasema solidarity mm. for teachers power forever kwamba solidarity ndio power yetu sasa mm. mkisha meguka solidarity inapotea okay. na frankly speaking duniani kote watawala mtawala yeyote angependa muwe divided mm. msione solidarity ili aweze kuwatawala watawala katibu tumemmsikia mwanasheria na amekigusia kichama kingine ambacho kipo na tunafahamu nyie mna 50 plus kwa mando wanachama hawa wengine ambao hawa, so na chama wenu amuoni kwamba ndio sababu ya kuletwa ili joto jipya na mkaanza sasa kuanza kutikiswa na hawa chakamwata na mnafanya nini kuhakikisha kwamba labda mnaendelea kusimama chama kimoja ili mpate hiyo solidarity ambayo iwe ni power kwa, kwa teachers eh, kwanza 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 kabla sijajibu swali lako nisitize kwamba anayekan aliyekaa na anayekaa na serikali kuhusiana na walimu ni chama cha walimu ndio hmm. maana hii barua ya barua tuseme sasa barua ya kalendi ya mwisho kuhusiana nini kifanyike kwa madaraja ya walimu 
aliye na kilisha ni katibu mkuu chama cha walimu huyu ni kuweza kwamba yeye ndio kafanya hiyo kazi sio chini kuna chakamata ah, ni katibu mkuu barua hiyo of course ni confidential mm. lakini kimsingi ngaje nimeona kwenye mitandao ina inaonyesha kwamba inasambaa unajua walimu <laughs> kuonyesha kwamba jamani tume sasa sasa zetu zimeanza kufanywa kasi unaona hiyo barua ukisoma ile barua chini hapa aliye na kilisho ni katibu mkuu chama cha walimu kwaacha kwamba yeye ndio alikaa na, na serikali mpaka hayo yana yanafikiwa mm. leo la pili <coughs> ni kweli kuna changamoto kwa sababu hii ni taasisi taasisi mm. kuna watu wana fikra na vitu vingine kwa changamoto hizo naziona lakini mimi mimi mi, 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 mi na mimi chama cha walimu bado kina nguvu na wana walimu bado wanakipenda pamoja na changamoto hizo nikupe mfano mdogo juzi wameajiriwa walimu mm -hmm. ajira mpya tatushukuru serikali kwa sababu ni kilio wala imeanza kuajiri imeleta walimu kama 1400 ili ya msingi mimi naashukuru sana serikali hao walimu mpaka sasa hivi 88 wamejao wao wenyewe wao wenyewe wamejaza form namba 15 kujiunga na chama cha walimu hawa ni watu wapi walitoka chuoni ambako kuna challenge kweli huko vyama vinazungumzwa sana kwa hiyo ni sign kwamba kuonyesha kwamba kuonyesha kwamba chama cha walimu bado walimu wana imani nacho sikatai changamoto za kawaida tu kwa sababu kwa mfano katiba yetu hii ni ya 2024 huu ni 18 kwaweza kana ndani huko kuna vitu ambavyo walimu wanaona kwamba hivi kidogo hivi vinachangia kuwa kuna hizo changamoto na ndio maana mpaka sasa hivi tunaileta kwa wanachama tena hii katiba yetu na mchakato umeshafanyika tumeileta cha katiba hii cha mpaka kule chini tumepeleka soft copy na hard copy kwa sababu elfu mmoja kuna mabadiliko kuna mnaweza mkatarajia mabadiliko makani 19 kuna mkutano mkuu kufanya kwa zile ambazo unaona ni changamoto utapelekea kwamba mwalimu alaambikia chama chake mm. azilete kwenye katiba okay. e, kwa hiyo ni vitu ambavyo unaviona kweli changamoto zipo lakini sio kwamba zimefikia hatua kwamba chama cha walimu kuonekana hapana kinafanya kazi mm. katibu hapo e. hapo mm -hmm. moja ya kitu ambacho hawa wengine mm -hmm. upande mwingine mm -hmm. ambao wanaleta wana joto kama ambao wamesema wanashiria upande wenu Ndiyo. wanasema kwamba haya makatwa hayawasaidii walimu akigusia pia uwepo wa miradi hii mingine hii miradi ambayo ipo kama benki sijui uh, majengo haya ya ya, ya chama cha mwalimu yule mwalimu wa kawaida na mnamwangalia vipi aha asante sana kwanza nimeona leo kwenye kwenye azam <laughs> niona kidogo nimeona mm. nilizungumzia kidogo tu kwanza hii miradi ni kweli chama kina miradi na iliyoweka miradi kwa nia njema kuwasaidia mm. walimu wetu kwa mfano nianze na mwalimu house hata mkurugenzi pale katibu wa TDC leo maana kuna kampuni yetu mm. yani kwa hivi chama cha walimu hakiruhusi kufanya biashara no. kutokana na mujibu wa sheria za nchi kwa ukiwa na mradi lazima uwe na yani kitu kingine kinachosimamia. Kwa hiyo tukaanzisha kampuni yetu inaitwa TDCL ili simamie miradi ya chama cha walimu kwa sababu mimi katibu mkuu ruhusi kusimamia miradi ile. Mm. E, kwa hiyo mradi mmoja hapo ni mwalimu house. Jengo la mwalimu house. Mwalimu house fedha ile ilikusanywa pale asilimia kubwa imeenda kuhudumia walimu. Kwa mfano, tumewahi kuchukua milioni 960 tukawapelekea walimu kwenye sako zao wako peshane hiyo ni moja kwamba fedha hii imeenda wapi kwa riba ya 5 kwa riba ya 5 umeona mm. hiyo ni kazi ya mwalimu mwalimu house lakini huduma zingine ambazo miradi inahudumia ina, 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 ina walimu mfano benki ya mwalimu mm. benki ya mwalimu kuna wenzetu walisema inawezekana hii hii hi, 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 sio huduma kwa 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 kwa, kwa, kwa wanachama kumbuka chama kiruhusi kufanya biashara kuanzisha benki ya mwalimu iko pale. Ngaji watu wanasema tena sio ya mwalimu. Hizo ni changamoto inawezekana za mfumo na vitu vingine. Mm. Lakini tulianzisha papa sile benki ya mwalimu ili msaidie mwalimu. Mm. Na tunategemea ikipata gaiu hao wanachama wapate gaiu kutoka kwenye ile benki. Changamoto ni hiyo kwamba sasa kusema hiyo benki sio ya mwalimu. Labda niletwe kwa kifupi sana. Benki ya mwalimu ilianzishwa na mtaji wa sehemu kubwa ni asilimia mbili ya walimu. Ilianza kuanzisha ile benki na wa, muundo ule wa benki ya mwalimu muundo wa benki ya mwalimu ule muundo wenyewe wa benki ya mwalimu kwamba unaendeshwa na wajumbe saba kutokana na sheria za BOT mm. kati ya wale wajumbe saba wanne ni walimu mm. kwa unaweza kujua benki ni ya mwalimu au ni ya nani watatu waliobakia mmoja atoka PSPF mmoja atoka mfuko wa bima ya afya mwingine atoka asilimia za kwa sababu zikuliuza hisa mm. wakati wa kuuza hisa zile hisa hamsina moja mm. yani asilimia hamsina moja ya hisa zinamilikiwa na chama cha walimu walimu wenyewe na kampuni yetu ya TDCL. Zizo bakia zile ndio zimamilikiwa na watu wengine. Kwa tulianzisha hili benki papa sile hili kwamba kwamba ikikomaa mm. walimu wote wakaitumia benki yao itatoa mikopo kwa riba ndogo. 
kwa sababu wewe ukasema iwe na benki alafu ikopeshe bila riba itakufa. Mm. Kwa maana yake lengo lilikuwa ni kuendelea kumsaidia yule mwalimu wa kwanza. Mm. Eh. Wakati wetu tunatukimbia Dagbert, hebu tumalizie kwa wasano dakika moja na nusu. Mnafanya nini sasa kisheria kuhakikisha kwamba mambo yanaendelea kuwa mazuri, walimu wanaendelea kupata uh, kule kujiamini kwamba wapo katika mikono salama ya CWT. Na kushukuru bahati mbaya kipindi ni kifupi sana muda ni mfupi lakini kwa, kwa umri wetu wa mtu mzima sasa miaka 25 tunayo mengi ya kuwaeleza walimu. Mm. Mimi mimi ni waombe tu walimu maana tunaposema mwalimu ni kioo cha jamii. Us, tusionekane tena tunakimbia kimbia huku tunakuwa na miluzi mingi. Mm. Kama walimu na kama kioo cha jamii tunahitaji kila mtu anayekuja kutuambia habari mpya tumsikilize kwa makini tumuone je huyu amesajiliwa kisheria kama amesajiliwa kisheria kama wanavyozungumza chakamwata maana chakamwata wanaingia kwenye vyombo vya habari uh, kwenye mitandao naita vyombo vya mitandao nini wanatukana sana hawazungumzi kama walimu na kinachonisikitisha mimi unapokuwa kiongozi huo kama umeamua kuanzisha taasisi na sheria na kuruhusu unaingia unaanzisha unafanya ili watu waone kwamba umefanya vizuri kuliko kuingia unasema Nurdin hajui kutangaza hana lolote kwanza hata sauti yake ni mbaya mtaona mimi watu watabaki kushangaa Wa, wataenda na yale mabaya uliyosema ya Nurudini lakini wewe ukiingia ukaanza kutangaza watu ndio watakao notice difference kwa mimi ni waombe walimu wakae wasikilize hawa wengine viongozi wa chakamwata walikuwa viongozi wenzetu huku mm. wawaulize mmetokaje na ukweli kipindi chote ulichokuwepo tuonyeshe ushahidi wa vizuri uliyofanya na mapungufu ili tujifunze tuweze kufanya kingine lakini chama cha walimu kipo na kinafanya vizuri kama mm. alivyosema katibu mkuu changamoto zipo changamoto dawa yake sio kuzikimbia ni, kuzita, ni kuzitatua leo hii chama kipya hiki kwa mujibu wa katiba yao toleo la kwanza la mwaka 2012 wanasema wanatoa gawio kwamba watakusanya 1% mwalimu akistafu wao watatumia 0.5% katika operations zao 0.5 watamrudishia mwalimu mm. basi wakati mwingine wao wanatoka wanasema tangu tumeanzishwa mwaka 2012 mpaka sasa ni walimu hawa tumekwisha wapa gawio sasa na pia tawauliza <laughs> is this a company ni sako sao nini kwa sababu kwa maana ya trade union hunduma sisi tunazotoa pale kwetu chama cha walimu ni almost milioni hamsini kila mwezi tunatoa kwa ajili ya kesi za walimu zizoko mahakamani. Okay. Kuwalipa mawakili walio na sisi kusafiri mawakili ambao tuko kwenye chama cha walimu kwenda kusimamia hizo kesi za walimu. Walimu ni mashahidi. Tumeshinda kesi nyingi, zingine of course tumepoteza kwa sababu ni obvious. Mm, yaani ombi face uti kwamba uwezi kushinda hizo. <laughs> kwa hiyo walimu tunachotaka sisi wafuatilie vizuri. Wasome vizuri katiba ya chakamwata. <clears throat> Sio nyingi katiba hii mm. ina, ina yaani inatengeneza mazingira ambayo mimi nisielewi kwamba wanasema tutafanya hivi endapo kutakuwa na vitega uchumi na vitazaa. Kwa hiyo hakuna mwalimu ambaye chini ya katiba hii ambaye akikosa 0.5% anaweza akaenda mahakamani akawashtaki wakapata. Kwa sababu inasema endapo. Sasa mazingira namna hii walimu wetu wanaweza wakapotea. Na washauri sana wasome lakini pia na washauri watendaji wa chama cha walimu. Wale ambao wamepewa dhamana wilayani, mikoani, kiongozi yote wa chama cha walimu walipo ni aibu sana kwa muda tuliokaa miaka tano. alafu tunakuja kudhalili tutengenezewa mazingira ya kudhalilisha kwamba atufanye mm. kazi atufanye tujitume ahadi tulizoweka kwa wanachama wetu tuwatembelee tuchukue changamoto walizonazo tuzipeleke kwenye maeneo yanayohusika zipatiwe ufumbuzi tusongwe mbele no. tuendelee kushikamana solidarity forever Nam, ni maneno ambayo anamaliza nayo Dagobert Deo Gratius mwanasheria kutoka chama cha walimu Tanzania ambaye nilikuwa naye pamoja na katibu mkuu wa chama hiki Deo Sef. Tulikuwa tukiangazia utendaji wa CWT, changamoto ya ujio wa chama kingine ya chakamwata na namna ambavyo mambo yanakwenda kuhakikisha kwamba walimu wanaendelea kupata maslahi zao. Kumbuka CWT wameanzishwa akisema kwamba lengo kubwa ni kutoa huduma pamoja na kuwatetea walimu msikia pia mwana sheria na fedha ambazo zimekuwa zikitumika kwa ajili ya kesi mbalimbali za walimu wakati mwingine tena tukipata nafasi basi tutakuwa na CWT pamoja na chakamoa atakuangazia sasa ni kwa nini wanaanza kuweka miluzi mingi na lengo sisi tunataka tuone walimu wakiwa wameendelea kusalia wamoja na hatimaye maslahi yao yawe ni hayo bora zaidi naitwa Nordin Selemani umekuwa nami katika mizani ya wiki Jumahili kwa heri na nikutakia tazama majimwema vipindi vinavyoendelea kutoka Azam TV